well today we are talking about the sub subjects like current affairs international affairs treaties pacts what not and what not but if i go back to the timings of my prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam honestly speaking nothing appears to be new to me madina sharif mein yahud bhi rehte the aur wo kamzor nahi the wo madina ke suburbs mein ird gird mein atraf mein rehte the aur unhone mazbooti ke liye apne tahaffuz ke liye qalajat bhi bana rakhe the jin mein wo panah le sakte the aur koi unko koi koi dushman nuksan nahi pahuncha sakta tha unke teen qabile khaas taur se bahut maroof hain banu qayan ka isko qayn ka nahi padhna banu qayan ka banu nazair aur banu qurayza ye wo log the jo madina sharif ke gird o nawah mein rehte the inki aur insar ki aapas mein darun e khana chapklash musalsal chalti rehti thi jo kabhi to samne aa jati aur basa auqat wo zair e zameen hi rehti lekin wo chalti zarur rehti thi ansar ke do qabile the aus aur khazr kisi wajah se unki aapas mein ladai ho gayi to in do taqaton ki yahud aur ansar ki effort yahi hoti thi ke in mein se kamzor kisko kis tarike se kiya jaye jab in do qabilon ki aapas mein hi ladai ho gayi to yahud ko ye yaqeen ho gaya ki ab ye bahut kamzor ho gaye hain aur ab hame inse kisi qisam ka koi khadsha lahat nahi raha zat rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki aankh kyunki aasman se bhi aage dekh sakti thi main current affairs ki aur conduct of international relations ki jo baat kar raha tha to aap sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ek khoobsurat aur ek bekhatar faza paida karne ke liye ye socha ke in dono ke darmiyan yahud o insar ke darmiyan kisi tarike se sulha karwa di jaye is tarah ki sulha ke inko aapas mein insar ko kisi qisam ki koi pareshani na ho lihaza uska natija kya hua uska natija ek hi ho sakta tha ke un dono ke darmiyan koi na koi muahida aisa karwa diya jaye کہ وہ ایک دوسرے کے بظاہر دشمن بھی نہ رہیں اور ایک دوسرے پر حملہ بھی نہ کر سکیں اور ایک دوسرے کو کسی خفیہ انداز سے نقصان بھی نہ پہنچا سکیں اور یوں مدینہ کی فضا خوبصورت بھی رہے پر امن بھی رہے اور یہود جو ہیں وہ نیوٹرلائز بھی ہو جائیں تاکہ ان میں بھی وہ جو لڑائی کا ایک جذبہ ہوتا ہے اور ایک بڑے پن کا اور ایک طاقتور ہونے کا جذبہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اینڈ دیٹ شوڈ بی ایبسولیوٹلی نیوٹرلائزڈ اب اس کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ترکیب استعمال کی یہ ایک خوبصورت اور انتہائی سبق آموز چیز ہے ہم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پارٹیوں کے ہیڈس کو سرداروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ میں تم لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ کروانا چاہتا ہوں اور وہ معاہدہ 
اس لیے کروانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو بھی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان اس طرح سے ہوتا تھا کہ کبھی کسی نے انکار نہیں کیا سوائے کفار کے اور وہ بھی صرف تبلیغ کو تسلیم نہ کرنے کے لیے لہٰذا وہ سردار اس بات پہ انہوں نے ہاں کر دی اور دے وا ایبسلوٹلی ہیپی ٹو گو اہیڈ فار اے ٹریٹی بیٹوین دا ٹو ڈفرینٹ ٹرائبس ہیونگ ڈفرینٹ بلیفس ہیونگ ڈفرینٹ ٹریڈیشنس اینڈ ہیونگ ایوری تھنگ ڈفرینٹ اینڈ انیمٹی ایٹسیٹرا بٹ دے اگریڈ ٹو گو فار دا ٹریٹی